ഹായ് ഇന്ന് നമ്മൾ നമ്മളുടെ മൂന്നാമത്തെ യൂണിറ്റിലേക്ക് അടക്കുകയാണ് ഏതാണ് മൂന്നാമത്തെ യൂണിറ്റ് ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ സോ ഈ ഒരു യൂണിറ്റിൻ്റെ ഇൻട്രഡക്ഷൻ എന്ന നിലയിൽ നമുക്ക് മോഷനെ കുറിച്ച് ഫസ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം നമ്മൾ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിച്ചതാണ് മോഷൻ അല്ലേ നിങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് സെമ്മിലെ ഫസ്റ്റ് പേപ്പറിൽ മോഷനും അതുപോലെ ന്യൂട്ടോണിയൻ മെക്കാനിസം ആക്സലറേഷൻ വെലോസിറ്റി ഇതുപോലുള്ള ടേമുകൾ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഫോഴ്സ് വർക്ക് എനർജി അല്ലേ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാണ് സോ ആ ഒരു ഭാഗം പഠിച്ചതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം മോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പല തരത്തിലുണ്ട് അങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മോഷൻസ് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ നോക്കാം ലീനിയർ കെർവി ലീനിയർ റൊട്ടേറ്ററി സർക്കുലർ ആൻഡ് ഓസ്ലാറ്ററി അല്ലേ ഇതെല്ലാം ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മോഷൻ ആണ് ലീനിയർ മോഷൻ കെർവി ലീനിയർ മോഷൻ റൊട്ടേറ്ററി മോഷൻ സർക്കുലർ മോഷൻ ആൻഡ് ഓസ്ലാറ്ററി മോഷൻ ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ മോഷനെ നമുക്ക് രണ്ട് കാറ്റഗറി പെടുത്താൻ കഴിയും ഏതൊക്കെയാണത് ഫസ്റ്റ് വൺ പീരിയോഡിക് മോഷൻ ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ നോൺ പീരിയോഡിക് മോഷൻ എന്താണ് പീരിയോഡിക് മോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കൂ എ മോഷൻ വിച്ച് ഗെറ്റ്സ് റിപ്പീറ്റഡ് ആഫ്റ്റർ റെഗുലർ ഇൻ്റർവെൽ ഓഫ് ടൈം അല്ലേ ഒരു റെഗുലർ ഇൻ്റർവെൽ ഓഫ് ടൈമിൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന മോഷൻസ് അതിനാണ് എന്ന് പറയുന്നത് പീരിയോഡിക് മോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് നമുക്ക് ഈ കേസ് എടുക്കാം ഇവിടെ നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഈ നമ്മളുടെ സോളാർ സിസ്റ്റത്തിൽ എർത്ത് സണ്ണ് ഈ എർത്തിൻ്റെ ഓർബിറ്റാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സോ നമുക്കറിയാം എർത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു സൂര്യനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ സൂര്യനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്താകുന്നു ഇവിടെ നിന്നും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെയാണ് ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജ് എന്ന് വിചാരിക്കുക സോ ഇവിടെ നിന്നും റൊട്ടേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു എർത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നു റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് അതേ പൊസിഷനിൽ എത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇതിന് എത്ര എടുക്കുന്നു ടൈം മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് ഡേയ്സ് അല്ലേ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഡേയ്സ് ആണ് എടുക്കുന്നത് ഒരു വൺ സൈക്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എർത്ത് ഒരു പൊസിഷനിൽ നിന്നും മൂവ് ചെയ്ത് ഒരു തവണ സണ്ണിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് തിരിച്ചെത്തണമെങ്കിൽ അതേ പൊസിഷനിൽ തിരിച്ചെത്തണമെങ്കിൽ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ദിവസം എടുക്കണം സോ ഇത് വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യുന്നു റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു അല്ലേ എർത്തിൻ്റെ ഈ ഓർബിറ്റൽ മോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് റിപ്പീറ്റഡ് ആണ് അവിടെ എന്തുണ്ട് പെർട്ടിക്കുലർ ഇൻ്റർവെൽ ഓഫ് ടൈം ഉണ്ട് എന്താണ് ആ പെർട്ടിക്കുലർ ഇൻ്റർവെൽ ഓഫ് ടൈം ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഡേയ്സ് മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ദിവസം കൂടും തോറും എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഓരോ സൈക്കിളും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മളുടെ അർത്ത് സോ ഇതെന്താണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് പീരിയോഡിക് മോഷൻ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊന്ന് നമുക്കറിയാം നമ്മളുടെ ഇതേ അർത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ അതിനൊരു ഇമാജിനറി ആക്സിസ് കാണാറുണ്ട് അർത്തിന് അല്ലേ ഒരു ഇമാജിനറി ആക്സിസ് ഈ ആക്സിസിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇറ്റ്സ് ഓൺ ആക്സിസ് ദ എർത്ത് വിൽ റൊട്ടേറ്റ് ഓർ സ്പിൻ അല്ലേ അതിൻ്റെ ആക്സിസിൽ എർത്ത് എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സ്പിൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ സ്പിൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു സ്പിൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എത്ര ടൈം എടുക്കുന്നു നമുക്കറിയാം ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് സോ ഇത് എന്താണ് റിപ്പീറ്റഡ് ആണ് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ കൂടും തോറും ഈ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് സൈക്കിള് ഒരു കം ഒരു സൈക്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് എടുക്കുന്നു ട്വൻറ്റി ഫോർ അവറിന് ശേഷം നെക്സ്റ്റ് ട്വൻറ്റി അവേഴ്സ് കൊണ്ട് സെക്കൻഡ് സൈക്കിൾ എടുക്കുന്നു സോ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ വൺ ഡേ അല്ലെ ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് ഓർ വൺ ഡേ അല്ലേ സോ ഈ രണ്ടും എർത്തിൻ്റെ റൊട്ടേഷൻ ആണെങ്കിലും ശരി എർത്തിൻ്റെ സ്പിൻ ആണെങ്കിലും ശരി അതെന്താണ് പീരിയോഡിക് മോഷൻ ആണ് അല്ലേ ഇതുപോലത്തെ ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾസ് നമുക്ക് എടുക്കാൻ കഴിയും അല്ലെ ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾസ് നമുക്ക് എടുക്കാൻ കഴിയും എർത്ത് മാത്രമല്ല എല്ലാ പ്ലാനറ്റ്സും എല്ലാ പ്ലാനറ്റ്സിൻ്റെ മോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പീരിയോഡിക് ആണ് റൈറ്റ് ഓക്കെ ഇനി അതുപോലെ നമ്മൾ മറ്റൊന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യാണ് എന്താണിത് നോൺ പീരിയോഡിക് എന്താണ് നോൺ പീരിയോഡിക് പീരിയോഡിക് എന്ന് വെച്ചാൽ ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ദി പീരിയോഡിക്
മറ്റുദാഹരണം എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു ബോൾ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക ഞാൻ ആ ബോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എറിയുകയാണ് എറിയുന്ന സമയത്ത് അതെന്ത് ചെയ്യുന്നു മൂവ് ചെയ്യുന്നു വീണ്ടും ഗ്രൗണ്ടിൽ ടച്ച് ചെയ്യുന്നു ടച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും വീണ്ടും അത് സ്പിൻ ചെയ്ത് സ്പിൻ ചെയ്ത് സ്പിൻ ചെയ്ത് അവസാനം അതുണ്ടാവുന്നു അതിൻ്റെ മോഷൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു അല്ലേ റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ അതും എന്താണ് മോഷനാണ് ബട്ട് ഇറ്റ്സ് എ നോൺ പിരിയോഡിക് മോഷനാണ് അത് പിരിയോഡിക് അല്ല കൃത്യമായ ടൈം ഇൻ്റർവലിനിടയിൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ചലനമല്ല ഒരു മോഷനല്ല അവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇതാണ് മോഷൻ്റെ രണ്ട് ടൈപ്സ് രണ്ട് കാറ്റഗറീസ് എന്താണ് പിരിയോഡിക് മോഷനും നോൺ പിരിയോഡിക് മോഷനും ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മോഷൻസ് ഇതിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു പോർഷനാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് എന്താണത് ഓസിലേറ്ററി മോഷൻ ഓസിലേറ്ററി മോഷൻ സോ വാട്ട് ഈസ് ഓസിലേറ്ററി മോഷൻ നോക്കൂ ഓസിലേറ്ററി മോഷൻ എ മോഷൻ ഇൻ വിച്ച് എ ബോഡി മൂവ്സ് ടു ആൻഡ് ഫ്രോ റിപ്പീറ്റഡ്ലി about a fixed point and repeats this motion after a regular interval of time endana parnirikkunnathu auxiliary motion oh sorry oscillatory motion ennu parayunnathu periodic motion example aanu periodic type of periodic motion aanu oscillatory motion so endana oscillatory motion ennu parayunnathu a motion in which a body moves to and fro രണ്ട് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് ഒന്നുകിൽ അതിൻ്റെ എന്താണ് റിപ്പീറ്റ് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ഒരു ഫിക്സഡ് പോയിന്റിൽ നിന്ന് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് രണ്ട് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന കൃത്യമായ ടൈം ഇൻ്റർവലില് കൃത്യമായ ട്രൈ ടൈം ഇൻ്റർവലില് ഒരു ഫിക്സഡ് പോയിന്റിൽ നിന്നും രണ്ട് ഭാഗങ്ങളിലായിട്ട് ഉണ്ടാവുന്ന റിപ്പീറ്റഡ് മോഷൻസ് അതിനാണെന്ന് പറയുന്നത് ഓസിലേറ്ററി മോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് നോക്കൂ ഈ ഈ ഒരു ഇമേജ് നിങ്ങൾ കണ്ടിഷർ ചെയ്യാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഒരു പെൻഡുലം ആണെന്ന് വിചാരിക്കരുത് അല്ലെ ഒരു പെൻഡുലം നമ്മളൊരു ക്ലോക്ക് ആണ് എടുക്കുന്നത് വിചാരിക്കുക സോ ക്ലോക്കിലുള്ള ഒരു പെൻഡുലം ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ബാറ്ററി നമ്മൾ ബാറ്ററി ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ബാറ്ററി ഇതിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ പെൻഡുലത്തിൽ മോഷൻ ഉണ്ടാവും മൂവ്മെൻ്റ് ഉണ്ടാവും എങ്ങനെയാണ് മൂവ്മെൻ്റ് ഉണ്ടാവുക ടു ആൻഡ് ഫ്രോ ആണ് ഉണ്ടാവുക റൈറ്റിൽ ഈ മൂവ് ചെയ്യുന്നു ലെഫ്റ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നു അല്ലേ സോ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഫിക്സഡ് പോയിന്റ് ഇതാണ് സെൻട്രൽ പോയിന്റ് ഈ ഒരു സെൻട്രൽ പോയിന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിക്സഡ് പോയിന്റിൽ നിന്നും ടു ആൻഡ് ഫ്രോ രണ്ട് സൈഡുകളിലേക്കായിട്ട് ഇടത്തോട്ടും വലത്തോട്ടുമായിട്ട് അത് മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും ആ മോഷൻ എന്താണ് റിപ്പീറ്റഡ് ആണ് കൃത്യമായ ഇൻ്റർവെല്ല് അല്ലെ നമുക്കറിയാം കൃത്യമായ ഇൻ്റർവെല്ലാണ് ഈ ഒരു മോഷൻ ഉണ്ടാവുന്നത് സോ ഇത് എന്തിന് ഉദാഹരണമാണ് ഓസിലേറ്ററി മോഷന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് എ പെൻഡുലം സെക്കൻഡ് വൺ നോക്കൂ നിങ്ങൾ നമ്മളൊരു സ്പ്രിങ് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് ആ സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ എഡ്ജിൽ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഒരു മാസ് നമ്മൾ ഹാങ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് സോ സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ വെയിറ്റ് നമ്മളിവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല അത് നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യാം കാരണം എന്താണ് വളരെ മൈന്യൂ മൈന്യൂട്ട് വെയിറ്റ് ആയിരിക്കും സ്പ്രിങ്ങിന് ഉണ്ടാവുക ബട്ട് നമ്മളിവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഈ എഡ്ജിൽ ഹാങ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മാസ് അത് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു സോ ഇവിടുന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ഇതാണ് ഇവിടെയാണ് അതിൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ പൊസിഷൻ എന്ന് വിചാരിക്കാം ഇനീഷ്യൽ പൊസിഷൻ നമ്മൾ നമ്മളിവിടെ മാസ് വെക്കുന്നില്ല നമ്മൾ മാസ് കൊടുക്കുക അപ്ലൈ ചെയ്യാത്ത സമയത്ത് ഇനീഷ്യൽ പൊസിഷൻ ഇവിടെയാണ് വിചാരിക്കുക സോ ഇത് നമുക്കൊരു സെൻട്രൽ പോയിന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിക്സഡ് പോയിന്റ് ആയിട്ട് എടുക്കാം ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു മാസ് ഹാങ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താവും ഇത് മൂവ് ചെയ്യും താഴേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും പിന്നീട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ലെങ്ത്തിൽ ഇത് ഇലാബറേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും അതെന്ത് ചെയ്യും മുകളിലോട്ട് പോകും അല്ലേ സോ അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ ഡയറക്ഷനിൽ ഈ മോഷൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും സ്പ്രിങ് അല്ലേ ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് മൂന്നാമത്തെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ എന്താണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഒരു റബ്ബർ ഷീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ റബ്ബർ ബാൻഡ് അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ഇലാസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സ്ട്രെച്ച് ചെയ്ത് ഫിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഒരെൻ്റെ ഒരെൻ്റെ ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു മറ്റൊരെൻ്റെ ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു സോ അതങ്ങനെ സ്ട്രക്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്ക
അല്ലേ സോ ഇതെന്തെയും മുകളിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും താഴേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും വീണ്ടും മുകളിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും താഴേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും സോ ഇങ്ങനെ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും സോ ഇത്തരത്തിലുണ്ടാവുന്ന മോഷൻ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പെർട്ടിക്കുലർ ഇൻ്റർവെൽ ഓഫ് ടൈമിൽ ടു ആൻഡ് ഫ്രോ ഡയറക്ഷനിൽ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് നടക്കുന്ന മോഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഓസിലേറ്ററി മോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ നോക്കൂ നിങ്ങൾ എ മോഷൻ ഇൻ വിച്ച് എ ബോഡി മൂവ്സ് ടു ആൻഡ് ഫ്രോ റിപ്പീറ്റഡ്ലി അബൌട്ട് എ ഫിക്സഡ് പോയിന്റ് ആൻഡ് റിപ്പീറ്റ് ദിസ് മോഷൻ ആഫ്റ്റർ റെഗുലർ ഇൻ്റർവെൽ ഓഫ് ടൈം ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മൂന്ന് നമുക്ക് ഇതിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് എടുക്കാം റൈറ്റ് മറ്റൊരു പോയിന്റ് കൂടെ നിങ്ങളോട് ശ്രദ്ധിക്കുക എന്താണത് ആൻഡ് ഓസിലേറ്ററി മോഷൻ ഈസ് ഓൾവേസ് പിരിയോഡിക് മോഷൻ ഓസിലേറ്ററി മോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഓൾവേസ് പിരിയോഡിക് ആണ് അല്ലേ നമുക്കറിയാം ഈ കാറ്റഗറിയിലാണ് ഈ ഓസിലേറ്ററി മോഷൻ വരുന്നത് ബട്ട് എ പിരിയോഡിക് മോഷൻ മേ ഓർ മേ നോട്ട് ബി ഓസിലേറ്ററി ബട്ട് എ പിരിയോഡിക് മോഷൻ മേ ഓർ മേ നോട്ട് ബി എ ഓസിലേറ്ററി മോഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഓസിലേറ്ററി മോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിരിയോഡിക് മോഷൻ ആയിരിക്കും അല്ലേ ഓസിലേറ്ററി മോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാപ്പോഴും പിരിയോഡിക് മോഷൻ ആയിരിക്കും എന്നാൽ എല്ലാ പിരിയോഡിക് മോഷനും ഓസിലേറ്ററി മോഷൻ അല്ല ഉദാഹരണം നോക്കൂ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എർത്തിന്റെ കേസ് സൂര്യന് ചുറ്റും മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ട് എർത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു ഓർബിറ്റിൽ എലിപ്റ്റിക്കൽ ഓർബിറ്റിൽ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത് റിപ്പീറ്റഡ് ആണ് ഇത് പിരിയോഡിക് ആണ് പക്ഷെ ഇതെന്തല്ല ഇത് ഓസിലേറ്ററി അല്ല കാരണം എന്താ ഇതിന് ഒരു ഡയറക്ഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ മാത്രമാണ് മൂവ്മെന്റ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പിരിയോഡിക് ആയിട്ട് ഇത് ടു ആൻഡ് ഫ്രോ അല്ല ടു ആൻഡ് ഫ്രോ അല്ല സിംഗിൾ ഡയറക്ഷനിലാണ് ഇതിന് മൂവ്മെന്റ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതേപോലെ എർത്തിന്റെ സ്പിന്ന് നോക്കിക്കോളൂ നിങ്ങൾ ഇതെന്താണ് പിരിയോഡിക് മോഷൻ ആണ് ബട്ട് എർത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ട്വന്റി ഫോർ അവേഴ്സും ഉണ്ട് ഒരു ഡേ കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു കംപ്ലീറ്റ് സ്പിൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സ്പിൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ ആ സ്പിൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പെർട്ടിക്കുലർ ഡയറക്ഷൻ ആണ് ഒരേ ഡയറക്ഷൻ മാത്രമാണ് അത് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലാതെ ടു ആൻഡ് ഫ്രോ അല്ല ഇടത്തോട്ടോ വലത്തോട്ടോ അതല്ലെങ്കിൽ കിഴക്കോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് പടിഞ്ഞാറോട്ടോ അങ്ങനെയല്ല ഒരേ ഡയറക്ഷനിൽ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ സോ ഇത് പിരിയോഡിക് ആണ് എന്ന് വെച്ച് ഇതെന്തല്ല ഓസ്ലേറ്ററി അല്ല പക്ഷെ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എല്ലാം എന്താണ് ഓസിലേറ്ററി ആണ് എന്നാൽ അത് പിരിയോഡിക് ആയിരുന്നു അല്ലെ പിരിയോഡിക് ആണ് സോ എല്ലാ ഓസിലേറ്ററി മോഷനും പിരിയോഡിക് ആയിരിക്കും ബട്ട് എല്ലാ പിരിയോഡിക് മോഷനും ഓസിലേറ്ററി ആവണമെന്നില്ല ചിലതായിരിക്കാം എന്നാൽ എല്ലാം അല്ല ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത പോയിന്റിലേക്ക് അടക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഓസിലേറ്ററി മോഷൻ എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്കിപ്പോൾ മനസ്സിലായി Okay. Then, this oscillatory motion can be expressed in the term of sin and cosine. We will now say that the oscillatory motion is sin and cosine. This term is represented in this term. What is this? If you have a sine wave or a cos wave, or a sine function or a cos function, what is the periodic function? 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 അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഓസിലേറ്ററി ആണ് അല്ലേ നമുക്കറിയാം ഇതാ ഇവിടെ നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഇവിടെ സീറോ നയൻറ്റി വൺ എയ്റ്റി ടു സെവൻറ്റി ത്രീ സിക്സ്റ്റി നമ്മൾ വാല്യൂ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് സൈൻ കൊസൈൻ നമ്മളിതിൽ ഫംഗ്ഷൻ നമ്മളിതിൽ അടയാളപ്പെടുത്താൻ പോവാണ് സോ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഡോട്ടഡ് ലൈൻ കാണാം ഈ ഡോട്ടഡ് ലൈൻ ആണ് എന്തിൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ സൈൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ അതേപോലെ ഇവിടെ ഈ ബ്രോഡ് ലൈൻ ഈ ബ്ലാക്ക് ലൈൻ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എന്തിനെയാണ് നമ്മളുടെ കൊസൈൻ ഫംഗ്ഷനെയാണ് സോ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളിത് വരച്ചിരിക്കുന്നത് നോക്കൂ പിരിയോഡിക് ആണ് കോസ് ആണെങ്കിലും ശരി സൈൻ ആണെങ്കിലും ശരി പിരിയോഡിക് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ടു ആൻഡ് ഫ്രോ ആണ് അല്ലേ പോസിറ്റീവ് സൈഡും നെഗറ്റീവ് സൈഡും വരുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അപ്പർ ലോവർ വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ സോ ഇതെന്താണ് നമ്മളുടെ കോസ് ആണെങ്കിലും ശരി സൈൻ ആണെങ്കിലും ശരി ഓസിലേറ്ററി മോഷൻ ആണ് സോ ഈ ഓസിലേറ്ററി മോഷൻ നമുക്ക് സൈൻ ആൻഡ് കൊസൈൻ ടേം കൊണ്ട് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും അല്ലേ സൈൻ സീറോ സിഗൾ ടു സീറോ നോക്കൂ നിങ്ങൾ സൈൻ സീറോ സോറി ഓക്കെ സൈൻ സീറോ സിഗൾ ടു സീറോ ഈ ഡോട്
tan theta, cot theta, sec theta, cosec theta. This is the same thing. We have to sin cosine and oscillatory motion express the same thing. This is the same thing. We have to tan, cot, sec, cosec. This function is the same thing. It is not the same thing. Oscillatory motion is not the same thing. We have to represent the functions of this function. What is the function? Tan, cot, sec, cosec is the same thing. This function is periodic. But, this tan value is 90 degree. Tan value is 90 degree. What is the value? Infinity. Tan 90 is infinity. So, that is the value of the value of zero. Seek in the value 90 on angle. Cosic in the value 0 on angle. We can see that this value is plus or minus infinity. Plus or minus infinity. So, this motion is infinity. We can see that it is finite. Motion is finite. That is value. We can see that we can see that it is measurable. So, what is this? Periodic on it, periodic on it, but not suitable for describing physical displacement. These functions are not suitable for physical displacement. So, we can express the oscillatory motion by only using sine and cosine functions. Right. So, an expression containing sine or cosine function is known as harmonic functions. E sine Alangkah cosine function le, nama kita express aja ini na function eh. Alangkah ini sine and cosine contain aja ini function le, nama kita tuaraya harmonic function le, nama kita. Adu boleh. An oscillation which can be expressed in the term of single harmonic function is called single harmonic motion or SHM, single harmonic motion. Right? So, ini paraya na sine, adu alangkah cosine. Le. Ini dulu, ada yang lain angkli seri, sine angkli seri, ada yang kosain angkli seri. Ini fungsi angkli yang mana harmonic fungsi angkli beri nado. Ini fungsi yang nama kita ekspresi yang beri angkli adalah harmonic fungsi angkli. Le, motion eh, nama le oscillatory motion eh, sine or cosine kau ni nama kita ekspresi yang, so sine or cosine or contain seri nama fungsi angkli adalah harmonic motion fungsi angkli beri kita nama kita. Aduh boleh tanya, ini paraya na oscillation which can be expressed in the term of single harmonic function, in the term of single harmonic sine or cosine. ई फंक्शन कोण्डे, नमक ये पराये ना ऑसिलेशन है, एक्सप्रेस चीयर एंड कार्डियो में गई, आदिने पराये ना पहरा आनंदे सिंबल हार्मोनिक मोशन इन्दु पराये ना दर, ओके, ऐसा चम, क्लियर, ओके